Y la siguiente canción que te voy a presentar tiene una historia diferente. Diferente porque casi siempre las canciones nos cuentan historias de amor y desamor, de alegrías, felicidad o tristezas. Pero esta canción de 1985, interpretada por la banda británica Dark Stripe, nos cuentan la historia de un hombre de la clase trabajadora. Resulta que la banda se encontraba de gira por Nueva York, Estados Unidos, y Mark Knopfler, líder de la banda, se detuvo en una tienda de electrodomésticos. Mientras esperaba ser atendido, se puso a escuchar los comentarios que hacían los empleados de la tienda, originados por las imágenes que transmitía a esa hora la MTV. Uno de ellos se quejaba abiertamente en voz alta con frases hirientes hacia los artistas. Lamentaba su vida y su trabajo como vendedor de lavadoras y microondas. Maldecía el no haber aprendido a tocar la guitarra, el no haber aprendido a tocar la batería. Criticaba a los artistas diciendo que ganaban mucho dinero por no hacer nada, que tenían todas las chicas que querían, además de burlarse de la apariencia de los cantantes y la forma de vestir que tenían cada uno de ellos. Mark Knopfler anotó todo casi como un dictado y así nació este gran éxito, Money for Nothing. Yeah. Yeah. That 
ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing. Tremenda producción del año 1985 con la banda británica Dark Strides, Dinero por Nada. Esta canción también contó con la colaboración en los coros de Sting, otrora líder de la banda The Police. Aparte, ¿qué más? Logró conseguir y ocupar el primer puesto en el ranking más importante del planeta durante tres semanas consecutivas en el ranking Billboard, claro. Además, su video ganó dos premios MTV Music Award. Todo un golazo, todo un suceso musical con Dark Strides. Es tu fin de semana con Sonorama Radio 96.7, juntos hasta las 21 horas.